黑狐狸王的，不是冲着咱们来的呀，冲着杨志华去的。杨志华在外边打鬼子，宋家庄一支部队都没有。快，通知杜金明，马上撤退。是。师座，我也是撤退了，我也该回去复命了。呵呵，好，回去吧，见到魏司令，把这里的情况一五一十的汇报。是，师座这仗打得漂亮，顶住了一千多鬼子的进攻，魏司令一定会嘉奖你。哎呀，嘉奖就不要了，以后我打仗别派人盯着我就行了。<笑>师座，那我先告辞了。刘备，预备，给我开炮！城墙上的机枪手，给我炸掉！是，快！彭子想尽一切办法把他们给我送出来，送，走。林木大队已到达宋家庄，传令下去，所有炮火覆盖郝家铺。嗨，快就没了，这也太奇怪了。没人呢，走，牛一，五天。方向撤了，不对，南北他们都有敌人，有些西面肯定是有埋伏
，咱们从哪儿进来的，就从哪儿撤回去。啊，撤撤，走，快撤，快，快点儿，把同志们都背上，快撤。杨志华，他们怎么从这里出来？快给我开炮！这里太近，无法开炮。胖子哥哥。没有按我们的预想从这里突围，而是在南门突围，正在与田中猪队激战。什么？全体向南门走远，快！嘿前方就是宗家专栏，只要我们通过白鹿军的阵地，就能消灭独立旅的指挥部。命令部队，进攻！嗨！
快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走快走
太多了，车子大，咱们人少，顾不过来了。铁桥那边怎么样？新兵太多，我怕这样下去支撑不了多久啊。左教官，毕竟不是我们八路军的人，就是老百姓往后撤吧。你这是什么话呀？我虽然不是你们八路军，但我们毕竟是兄弟。这个时候你让我走？刚刚收到消息，鬼子的两个中队袭击了宋家庄。什么？情况怎么样？杨志华呢？杨志华在鬼子袭击之前，带着大部队就不知道去哪儿了。附近的几个先塔队，正在增援宋家庄。杨志华，这就是个混蛋，在关键时候给我捅大娄子，这要出大事儿啊！通知警卫连，马上跟我回去。其他的部队。按原计划行动，部队暂时交由李华兵代理指挥。是，我们马上走。快，嗯。
说这剧的人唱的是哪一出？来打咱们，可又不玩命，像是拿咱们耍着玩似的。这仗啊，是打的真有点糊涂了。报告，刚刚接到侦查员消息，杨志华在华家铺被日军围攻，大部被日军歼灭，杨志华只带小部分部队突围。下去吧。我算是明白了，小鬼子的目标根本不是咱们，是杨志华。嗯，这也是南这个老狐狸下了一盘大棋呀。哎，宋家庄那边有消息了吗？派出去的部队现在还没有送回消息来。这次针对独立旅，特别是杨志华部，取得了重大胜利，离不开诸位拼死相助。我已向华北驻屯军司令部为诸位请功。可惜呀、啊，还是没有消灭杨志华。他已经全军覆没了，即便他活着，又能怎么样？届时，我会大家举行一次盛大的授勋仪式。干杯！干杯！干杯！干杯！看来我们和杨志华都被知野胜男这个老狐狸给耍了。师座，有清宁的消息吗？杨志华呢？活着还是死了？哎，师座，我们派出去的部队刚刚回来。是宋家庄独立旅后勤和老百姓被这个日本人屠杀惨烈呀。新七团的这个政委叫陈永利的，还有一个营长牺牲，这一个营的兵力全给打没了。清明怎么样？还好，清明倒是没事。哎呀，这个职业生男真够毒辣的，他这一招连环计，招招。直插杨志华的心脏，太可恶了！不管怎么说，八路军也是我们中国人的部队，都是好样的。只可惜，杨志华这个团呢，哎，不管怎么说，杨志华也帮了我们。你看，是不是咱们找个时间去问问？这样也好，你去准备一下，带些慰问品。
没能给你娶这么媳妇儿。知道瑶儿，我回来晚了。九二式步兵炮，炮的全长二点七四五米，炮弹的初速一九八米每秒，最大射程二七八八米。我是你的指导员啊，咱们是搭档。既然决定要干。我陪着你。别的单位的情况怎么样？收到卫生队和棉服厂，鸡蛋都没扔出去。老乡也少了一部分。看见李木兰了吗？李木兰根本就不在村里。杨志华，杨志华，你在哪儿？给我出来！局长，局长，别冲过，不能冲过。我们已经失去了一个陈永利了，不能再死一个团长了。他像个团长吗？局长，我错了，你你毙了我了。你以为老子我不敢？你以为我不敢？你以为我不敢？大臣，我们不是救军阀，怎么处理他？咱八路军是有严格的纪律的，你不能这么冲动。别让，别让，你们不能杀团长。这是我们的乡亲们，我们的战士，是我们的弟兄啊！就这么白白的死了啊！你。得拿命来顶。我知道，队长，我我真的是没脸再活着了，还是毙了我。杨振华，你别在这犯浑，你今天犯的错误，枪毙你十次都不多，你还要说什么？你你说你。还是毙了我！好，滚！你给我滚！别再让我看到你，看到你我就想起这些乡亲们，想起这些死掉的战士们，想起陈永利，你根本就不配穿这身军装，滚回去当民兵去，滚得越远越好！算是法外开恩了。我知道你们不舍得我，但你们别忘了，咱们是军人，服从命令是天职。我走以后，你们在团里好好干，你们不要再去找旅长，别给旅长添麻烦。都记着，无论走到哪儿。无论到什么时候，你们都曾经是我杨志华的兵。
对不住你们大家。陈大山，大家好。陈大山，大家好。木兰回来没有？木兰姐还没回来。她去哪儿了？她没告诉我。什么事儿啊？这么急？杨志华要走了。杨团长走了？去哪儿啊？跟你也说不清楚。啊啊他们两个现在情况怎么样？啊？哦，孙站长是这样的，小王的伤呢恢复得很好，过一段时间就可以正常活动了。至于小鹿，他的伤呢有一点感染，我想过一段时间再观察一下，再给他做个小手术。好，你辛苦了，应该的。如果有什么需要，及时通知我，我会安排人帮助你。啊，吃饭了，吃饭，吃饭了。你们两个好好休息啊。吃遍了，哎，今天特意买的羊肉面。给大伙好好补补，好好辛苦了。来，给木兰同志一定要好好补补啊！老孙，你的报纸，好好好，给我。来。该死的小日本，我真想上战场上杀了他们。八路军新七团被日军歼灭。敌手被击毙，新七团。木兰同志，你怎么了？新七团有你认识的人吗？新七团。我是杨振华啊，我是报道的啊，你就是杨振华呀啊！哎呀，久仰久仰，早就听说了你的大名了，您知道我？哎呀，杨团长的名字谁没听过呀？我们这是村小孩啊，都知道您的大名，这十里八村的，您是这儿的大名人。这不，我们一接到命令，就在这儿等着您来呢。啊，我是这个民兵队长，我叫胡天来啊，胡队长您好，叫我老胡就行了。您是团长，哎，我们这民兵队长这么大的官，算啥呀？您别这么说，我现在已经不是团长了。我现在是民兵，呃，您是我的队长，以后有什么事儿您就直接跟我说就行。哎呦呦呦，咱可不敢，咱可不敢啊！在谁心里都清楚，您在我这儿待不了几天，或许哪天旅长一高兴啊，就把您官复原职了。就别提这事儿了。走，咱们去营房看看，都给您安排好了。哎，这边。杨团长，杨团长，杨团长，您就是杨团长吧？我们久仰您大名了，今儿可算见到您了。哎，杨杨团长。你跟我们讲讲您在打仗的故事吧。对对对，您跟我们讲讲您那次一炮炸伤志野胜男的战斗，还有那次您怎么就用一把日本刀换了鬼子这么多炮弹啊？对对对对对，给我们讲讲吧。杨团长累了，让杨团长休息，都散了，散了散了散了。好，杨团长您好好休息，好好休息。啊，感谢了啊，杨团长，再见。您就这屋，哎。我一个人住这屋啊？对呀、啊，这是不是有点太大了？哎，您反正住不了几天，您这么大一团长也不能委屈您啊！哎，别别别，千万别给我搞特殊，要不这样，我还是跟大家伙一块睡通铺吧。呃，要不这样，过几天，过几天我安排你跟他们住大通铺，那也行啊啊，行，那您休息，哎啊哎，再见，再见。
你都唔难啊！最怕这一天的到来，但该来的还是来了。志华，剩下的交给我，我不会放过知野生男那个老鬼的。我一定要为新七团报仇。那么多机枪炮，还有步兵炮，都让职业生男这老小子给我毁了。弟兄们，死的死，伤的伤，我倒是心痛啊。这辈子，除了木兰，我就没这么心疼过。我现在呀。是真想死去的那些弟兄们，而且我也挺羡慕他们，真的。你说虽说他们现在走了，可也算是解脱了。你看我这样，我现在是生不如死啊！生不如死，不就是团长给撸了吗？我撸的比你还早呢。不过这件事儿，我赞同你。如果那天我在，我同样会跟你一起去跟职业生男背面去。而现在，你是拍拍屁股走了，你说让我在团里怎么待？我待着还有什么意思？我现在是想回到自己的地方都没有了。哼，想想多可笑！天地之大，竟然没有我杜清明一个立罪之地。我都想好了，实在不行，我脱了军装回家种地去。三亩地，你先帮我足够了。哎，我这样也就算了。不管怎么说，你是德国留学回来的，你这一身的本事，你不打鬼子，你要回家种地去，亏你说得出来。那你让我怎么办？你让我怎么办？我是报国无门呐、啊，我才是生不如死呢。咱俩没问题的话，不可能都混成现在这个样。你说咱俩怎么混得这么惨呢？说咱俩这问题出哪儿了呢？问题有好多，有一条是肯定，嗯，这都是拜知野生男这老王八蛋所赐。志华，这个仇，这个仇，咱早晚得报。我看也别早晚了。我呢，在这民兵队里边也没脸待下去了。咱去会会那老王大姐，就咱俩人，进城好好去会会他。你没喝多？我现在比任何时候都清醒杜师长，好久不见啊！这次面对日军的进攻，你们新二师打得很好啊！哪里哪里，还好吧？只是你们这次的伤亡太大了，哎，实在惭愧啊！让杜师长您看笑话了。都是抗日英雄，牺牲固然可惜，但都可歌可泣呀、啊！我这次来。就是专门为这事儿来的，顺便，我们带了一些药品和慰问品，表表我们的心意吧。谢谢杜师长这么用心。只是，杨志华的一个团都打没了
不知道他自己怎么样了。你说他呀，他早滚蛋了。这小子，他就不配给我当这个团长，更不配穿这身军装。让我撵回去当民兵了。